Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hepimizin evinde olabilecek malzemelerle gerçekten çok lezzetli bir katmer tarifiyle geldim. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Katmerin hamuru için yorma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Suyu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip şöyle biraz tuz eriyene kadar karıştırdıktan sonra unu azar azar ilave etmeye başlıyorum. Evet katmerin hamuru için sadece un, su ve tuz gerekiyor. Hamuru şöyle kaşıkla kabaca toparladıktan sonra elimle yormaya devam ediyorum. Ben hamur için klasik su bardağı ile 4 su bardağı un kullandım. Yorma kasesinin içerisinde hamuru biraz toparladım ve daha sonra unladığım masanın üzerinde de şöyle 1-2 dakika toparladıktan sonra üzerini kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar hamuru dinlendiriyorum. On dakika dinlendirdiğim hamurun üzerini açıp yedi eşit bezeye bölüyorum. Eğer ki zamanınız yoksa hamuru yorduktan sonra bezelere bölüp daha sonra dinlendirebilirsiniz. Yediye eşit bezi yaptığım hamurları bir tepsinin içerisine alıyorum ve hamurların üzerini unlayıp daha sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık 20 dakika dinlendirdiğim hamurları un ve oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Ben hamuru açarken oklava kullandım. Benim elim oklavaya daha yatkın ama sizler aynı işlemi gerçekten kolaylıkla merdane ile de yapabilirsiniz. Hamurun kıvamı yumuşak bir hamur olduğu için korkmadan fazla fazla un serpebilirsiniz. Yaklaşık 60 santim genişliğinde açtığım hamurun üzerine erittiğim 150 gram tereyağını şöyle fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Hamuru yağladıktan sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım hamuru gül böreği şeklinde katlıyorum. Evet. 
Gül böreği şeklinde sardığım hamuru diğer bekleyen hamurların yanına alıyorum ve üzerini kapatıyorum. Ve daha sonra kalan bezelerimi açmaya devam ediyorum. Eğer siz videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımda aklınızda takılan bütün soruları bana sorabilirsiniz ve ayrıca yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bu katmerleri bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Daha sonra çıkartıp buzu çözüldükten sonra kalan işlemleri yapabilirsiniz. Evet size katmerlerin üzerine sürdüğüm tereyağının dibinde kalan tortuları göstermek istiyorum. Sadece fırçayı yağa batırıp daha sonra katmerlerin üzerine dökelim. Altında kalan tortuyu baklavalarınızda bu şekilde hamur işlerinizde kullanmayın. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bütün katmerleri aynı şekilde hazırladıktan sonra ilk yaptığım hamurdan ikinci açma işlemine başlıyorum. İsterseniz bu katmerleri akşamdan bu şekilde hazırlayıp ve daha sonra kalan işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ve çayınız demlenene kadar pişirebilirsiniz. Gerçekten çok kolay oluyor. İkinci açma işleminde tavanızın genişliğine göre açın. Benim tavam biraz büyük olduğu için daha ince açtım. Bütün katmerleri aynı şekilde açtıktan sonra hiç bekleme yapmadan pişirme işlemine geçiyorum. Katmerleri pişireceğim uygun bir tavanın içerisine öncelikle sıvı yağ ile biraz yağladıktan sonra katmeri tavanın içerisine alıyorum. Ve fırça yardımı ile katmerin üzerinde biraz yağladıktan sonra çevire çevire kızarana kadar pişiriyorum. Evet sizlerin de gördüğü gibi hamurumuzun içerisinde maya olmamasına rağmen katmerlerimiz çok güzel kabarıyor. Katmerleri pişirirken ocağın altı orta ateşte olsun lütfen. Eğer isterseniz hiç tavanın altını da ve katmerlerin üzerinde yağlamadan pişirebilirsiniz. Ama gerçekten bu şekilde yapmamız hem tavamızın zarar görmemesini hem de daha çıtır ve lezzetli olmasını sağlıyor. Eğer isterseniz tereyağını sürdükten sonra biraz şeker serpip daha sonra sarabilirsiniz. Öyle de gerçekten çok lezzetli oluyor.
Bütün katmerleri aynı şekilde pişirdikten sonra sıcak sıcak servis edelim. İnanın mis gibi tereyağı kokusu geliyor ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Eğer isterseniz bu katmerleri bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabı poşetine koyup derin dondurucu atabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp afiyetle tüketin. Evet incecik katları tek tek sayılan katmerimiz bu şekilde hazır. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.